Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jesteśmy w Zamku Królewskim na Wawelu. Jak pewnie wiecie, Wawel nie istniałby bez smoka. Więc jak kiedykolwiek tutaj będziecie w Krakowie, koniecznie pójdźcie do Jamy Smoczej i wtedy musicie być bardzo cicho, a może usłyszycie, co smok chce Wam powiedzieć. A autorka książki Jak Szewczyk Smoka Pokonał, pani Anna Hachulska, była w Smoczej Jamie, usłyszała to wszystko i spisała właśnie w tej oto książce. Zapraszam. Anna Hachulska, jak szewczyk smoka pokonał. Witajcie! To ja, smok. Nazywają mnie Wawelski, bo od bardzo, bardzo dawna mieszkam w Pieczarze pod Wzgórzem. Jest to lokal bardzo wygodny, przestronny, choć czasem zbyt wilgotny. Jeśli chcecie się przekonać na własne oczy, jak wygląda, to zapraszam. Nie przestraszcie się tylko mego przodka, któremu na bulwarach wiślanych nieopodal mojego mieszkania krakowianie postawili pomnik. Ja Wam opowiem, jak to z nim było. Działo się to dawno, dawno temu, w miejscu, gdzie błękitne fale Wisły podpływały pod wzgórze zwane Wawelem. Na jego szczycie wznosił się okazały zamek, w którym mieszkał mądry książę Krak. Niedaleko powstało miasto, które od jego imienia nazwano Krakowem. Szczęśliwie i dostatnio żyło się mieszkańcom książęcego rodu. Aż tu dnia pewnego zaszumiało straszliwie, zaryczało przeraźliwie i na wiślanym brzegu wylądował Potwór. Cały był zieloną łuską pokryty, pysk miał pełen ostrych zębów i ognisty oddech. Widzę, że okolica tu piękna. Wysapał. Gdy rozglądał się uważnie, a na zielonych łąkach zobaczył pasące się krowy i owce. Tu zostanę! Mlasnął. I mieszkanko jakby dla mnie przygotowane. Ucieszył się, widząc ciemny otwór u podnóża skały. Wspaniale! Zaryczał z radości. <grym> Zadrżeli na ten dźwięk mieszkańcy grodu, a w oknach książęcej rezydencji zadzwoniły sprowadzane z dalekich krain szyby, zwane gomułkami. No a potem smoczysko na dobre rozpanoszyło się pod Wawelem. Strach wielki padł na miasto i jego mieszkańców. Ludziska przemykali ulicami, trwożliwie oglądając się za siebie. Czy gdzieś nie czai się podstępna gadzina, co im bydło porywa i domy ognistym oddechem pali? W dodatku potwór, kiedy bydła zabrakło, ludziom zagrażać zaczął. Smutne dni, pozbawione śmiechu i zwykłego codziennego gwaru, zdawały się nie mieć końca. Martwił się książę Krak. Za stary już jestem, by smok ze smokiem walczyć, myślał. Cóż mam czynić? Pytał sam siebie, ale ani odpowiedź na to pytanie, ani żaden dobry pomysł nie przychodził mu do skołatanej głowy. Tak mijał dzień za dniem. Najjaśniejszy panie, odezwał się pewnego razu błazen, któremu od ustawicznego, smutnego kiwania głową czapka z dzwoneczkami całkiem na ucho zjechała. A może by tak rycerzy o pomoc poprosić? Przednia myśl, rzekł książę. I po raz pierwszy od długiego czasu na jego twarzy pojawił się uśmiech. Wołajcie tu skrybów, zakrzyknął, a gdy ci przybyli na wezwanie, kazał im zapisać. Ogłaszam wszem i wobec, iż rycerz, którego smoka pokona, nie tylko chwałą wielką się okryje, ale też dostanie sowitą zapłatę. 
ogłosili wolę księcia Heroldowie, a gdy wieść się rozeszła, tłumnie przybywali na zamek rycerze. Na nic jednak była ich odwaga, bo ni ostry miecz, ni włócznia zaszkodzić nie mogły potworowi twardą łuską pokrytemu. Wielu dzielnych młodzieńców w nierównej walce zginęło, a ich straszna śmierć wielu innych odstraszyła. Na próżno straże wypatrywały kolejnych śmiałków. Nikt na Wawel nie przybywał. Znów martwił się książę. Rozpaczali krakowianie, bo zupełnie nadzieję stracili na poprawę smutnego losu. Kończyła się zima i trawa zaczynała już zielenić. Krakowianie ze strachem patrzyli w kierunku pieczary, bo smoczysko im było cieplej, tym częściej wyłaziło spustoszenie i grozę siejąc. Tymczasem do bram zamku ktoś zastukał. – Kim jesteś i czego szukasz? – zapytał odźwierny Mikołaj, furtkę w murze uchylając. – Jestem szewcem, a zwą mnie Skuba – przedstawił się przybysz. – Chciałbym się widzieć z księdziem – powiedział. – A cóż ty sobie myślisz, smyku? – obruszył się Mikołaj. – Nie każdy na wadę wejść może, zresztą – dodał – książę nowych butów nie potrzebuje. Ale ja nie w sprawie butów przyszedłem, tylko smoka. Ha, ha! Zaśmiał się odwierny. Czyżbyś chciał nas nauczyć, jak szewskim szydłem potwora pokonać? Zakpił i furtkę zamknął. Co za uparciuch! Zerknąwszy z zamurów, zobaczył, że chłopiec wciąż stoi. Dobrze, powiedział i nakazał. Zaprowadźcie go do zamku, może choć rozśmieszy księcia. Szewczyk dziarsko ruszył za strażnikami, ale kiedy się znalazł w przestronnych, pięknie ozdobionych komnatach, zrobiło mu się trochę nieswojo. A gdy przed obliczem władcy stanął, stracił pewność siebie. Czy dobrze słyszałem, że chcesz walczyć ze smokiem? zapytał książę Krak, patrząc na biednie odzianego chłopca. – Tak, książę – odpowiedział lekko drżącym głosem Skuba. – Każę więc przygotować dla ciebie stosowny oręż – rzekł władca i w ręce, klasnąwszy, przywołał padzia. – Pędź, co tu tchu do zbrojowni! Niech w tej chwili przygotują miecz, włócznie, tarcze, zbroje i hełm, a ze stajni niech przeprowadzą najlepszego wierzchowca – powiedział. – Stój! – krzyknął Szewczyk i dodał szybko – Książę, wybacz mi śmiałość, ale nie będzie z tego nic. – Jak to? – zdziwił się książę. – Wszak chciałeś walczyć ze smokiem. – Tak, ale nie potrafię jeździć konno ani posługiwać się mieczem. Nigdy też nie nosiłem zbroi, lecz wpadłem na świetny pomysł. Każ książę przynieść owczą skórę, siarkę, smołę i mocną dratwę, a pozbędę się potwora. Kiedy zaciekawieni słudzy przynieśli, o co prosił, zręcznie wszystko zszył. Owieczka jak malowanie! Ucieszył się, patrząc na swoje dzieło. Wieczorem zakradł się w pobliże pieczary, wbił w ziemię cztery wystrugane z brzozowych gałęzi patyki nogi, a na nich wypchaną skórę umieścił i szybko odszedł. Nastał piękny poranek. Smok leniwy wypełzł z jamy. Czas na posiłek! Jeść! Zaryczał straszliwie, aż z pobliskich drzew opadły dopiero co rozwinięte zielone listki. Głodny jestem! Zionął potężnie ogniem i zaczął się rozglądać. Wtem wzrok padł na owieczkę. O, przyszło do mnie śniadanko! Ucieszył się i niewiele się namyślając, 
chłopnął wielką paszczeką, pożerając zdobycz. Szewczyk, który z zaskały przyglądał się potworowi, szepnął cicho. Smacznego! Po chwili zachrzęściły zielone łuski, a z pyska potwora dziwny dym się wydobył. Gniecie, piecze, pali, pić! ryczał, podążając ku wiślanym falom i zaczął chłeptać wodę, aby ugasić pożar w żołądku przez smołę i siarkę podsycany. Choć pił i pił, ogień wciąż go palił, aż w końcu smok pękł z wielkim hukiem. Na wieść o tym radość wielka zapanowała w zamku i grodzie. Nad Wisłą zapalono ogniska, tańczono i ucztowano przez tydzień. Szewczyk od księcia w nagrodę worek dukatów dostał i smoczą skórę na dodatek. Własny warsztat założył i żył długo i szczęśliwie, szyjąc krakowianą buty. To już koniec opowieści o moim przodku. Dziś czasami niektóre mamy Straszą swoje niesforne dzieci, mówiąc, jak będziesz niegrzeczny, to smok cię zje. Nie bójcie się, bo ja, kochani, zoblę zupę ogórkową i naleśniki ze szpinakiem.